Questo TGDO è offerto da l'insalata dell'orto, da PTV Logistics, tecnologie per l'ottimizzazione e la visibilità in tempo reale dei trasporti, e da Kings. Morato acquista la Meranese Massimo Zero. Portobello 8 milioni per l'aumento di capitale. Barilla taglia i prezzi di pasta e biscotti. Douglas torna inutile e guarda alla borsa. Conad 25 milioni per sostenere la filiera. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna in onda sui canali di edizioni di M. Vediamo insieme anche questa settimana le principali notizie nel mondo del retail e del largo consumo. Ancora un'acquisizione per il gruppo Veneto Morato, leader nel pane industriale sostitutivi con 510 milioni di fatturato che rileva la maggioranza dell'Alto Atesina Massimo Zero, specializzata nella pasta secca e prodotti da forno senza glutine. L'operazione avviene tramite la controllata NT Food, anch'essa operativa nel gluten free e rilevata nell'estate del 2022, alla quale spetterà la gestione strategica e commerciale di Massimo Zero, finora partecipata in maggioranza da Bozen, Invest e F. Agli inizi del 2023 il gruppo Veneto ha acquisito anche la Spiga Food, impresa romana pioniera della pinza, e la francese Harris Restauration, produttrice di panini per hamburger in precedenza di Barilla. Via libera l'aumento di capitale per Portobello, società per azioni proprietaria dell'omonima catena, nonché dell'e-commerce di elettronica e tecnologia e price. L'operazione, deliberata dal CDA l'11 dicembre 2023, ha un valore di 8 milioni di euro. Le nuove risorse contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Portobello per supportarne il capitale circolante e le strategie di sviluppo. Portobello, fondata a Roma nel 2016, opera attraverso tre business unit attive nei settori media e advertising, retail e B2B. L'insegna, presente soprattutto nei grandi centri commerciali ma anche nelle high street del nostro paese, conta oggi 35 punti vendita. Barilla ha annunciato una riduzione dei prezzi di pasta e biscotti dal 7 al 13%. L'iniziativa prenderà avvio a febbraio e durerà per tutto il 2024. L'obiettivo è alleggerire la pressione inflazionistica sui consumatori. Coinvolta gran parte dell'assortimento della pasta e molti prodotti mulino bianco, dai biscotti alle merendine, dalle fette biscottate ai pani, ma anche alcuni articoli della Pavesi come le gocciole. Non si sa se altri produttori vorranno seguire questa strada. Douglas, leader europeo nella profumeria e cosmesi, progetta di quotarsi in borsa già nel primo trimestre di quest'anno, forte di una valorizzazione intorno ai 7 miliardi di euro. La piazza individuata per il debutto è quella di Francoforte, una scelta naturale per il gruppo tedesco fondato ad Amburgo nel 1821. Il piano nasce anche a seguito degli ottimi risultati finanziari conseguiti nell'anno fiscale 2022-23, quando il fatturato netto è salito a 4,1 miliardi di euro, con uno scatto a doppia cifra. I capisaldi del piano comportano a livello strettamente operativo un ulteriore potenziamento della rete fisica e del canale online per raggiungere entro il 2026 un giro d'affari di circa 5 miliardi di euro. Unicredit supporta il percorso di sostenibilità di Conad con un plafond da 25 milioni di euro a sostegno della filiera fornitori. È la prima operazione della banca in Italia che consente di accedere a finanziamenti a breve termine con agevolazioni legate al raggiungimento di obiettivi ISG ed è finalizzata a finanziare l'acquisto delle merci e delle scorte di magazzino. 
Nel dettaglio Conad si prefigge un incremento percentuale dei prodotti MDD con packaging in materiale sostenibile e un presidio costante e rigoroso dei controlli effettuati sui prodotti Conad percorso qualità. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie! Questo TGDO è stato offerto da l'insalata dell'orto, da PTV Logistics, tecnologie per l'ottimizzazione e la visibilità in tempo reale dei trasporti, e da Kings.